পুরো এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর আবারও আপনার কানের পাশে একেবারে প্রাণের পাশে ক্যাপিটাল এফ এম এর শনিবারের বিশেষ আয়োজন তাবিজ যেখানে যাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য আজ আমাদের সাথে আপনার যাত্রা শুভ হোক পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শুভকামনা প্রত্যাশা ভালো আছেন নিজে এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে আজকের এই অতি প্রাকৃতিক যাত্রায় আশা করি আপনাকে সঙ্গে পাব ফেসবুকে যুক্ত হবেন পাশাপাশি তাবিজের পোস্ট থেকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের জানিয়ে যেন তারাও একসাথে আমাদের সবার প্রিয় এই আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন শুরুতেই কিছু আনুষ্ঠানিকতার কথা বলতেই হয় ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ যেখানে আপনি যুক্ত হবেন এবং আপনার উপস্থিতি জানাবেন সেই সাথে আজকের এই লাইভ সেশনটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে শুরুতে জানিয়ে রাখি তাবিজের পুরো আয়োজন ফেসবুকে অডিও স্ট্রিমিং লাইভ হচ্ছে সরাসরি যুক্ত হবেন আজ অনেকগুলো অপশন খোলা থাকছে আজ আপনার সাথে আমার একটা যোগাযোগ একটা সেতু বন্ধন তৈরি করতে চাইলে আপনি আপনার জীবনের সেই অদ্ভুত ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুকের ইনবক্সে লিখে সম্ভব হলে পুরো ঘটনা আপনি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আপনি আমাকে কল করতে পারেন শুরুতেই নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন বিশেষ করে যারা অনেক দূর থেকে যুক্ত হচ্ছেন দেশের বাইরে থেকে আমি জানি অনেক দূর থেকে অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ইউরোপ থেকে যুক্ত থাকেন আমেরিকা কানাডা থেকে যুক্ত থাকেন মালয়েশিয়া থেকে অনেকে আছেন ইতালি থেকেও আজ একজন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন লিখছেন তার অনেকেই তাদের জীবনের সেই ঘটনাগুলোকে আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে অনেক ঘটনাই কিন্তু ঘটে থাকে চাইলে অডিওতে সেই ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমি আপনার সেই ঘটনাগুলো আমাদের সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করব সরাসরি আপনার অডিওটি সবার সাথে শেয়ার করে দেব আর যারা দেশে আছেন চাইলে কল করতে পারেন আবার বলছি আমার নাম্বারটি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো হচ্ছে আমার নাম্বার সরাসরি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনার সাথে আমার একটা অদৃশ্য সেতু বন্ধন যেন তৈরি হয়ে যায় মাঝে মাঝে এমন কিছু পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয় যার জন্য আমরা কখনোই প্রস্তুত থাকি না আমাদের স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর প্রতিটি দিন তার আহ্নিক বার্ষিক গতিতে এগিয়ে চলে দিন দিনের পর রাত কিন্তু তার মাঝেও কিছু ব্যতিক্রম কিছু অদ্ভুত সময় আসে যেন অনেকটা ছন্দ পতন হয় ঠিক যে স্বাভাবিক গতিতে আমরা চলি সেরকম স্বাভাবিক গতি মাঝে মাঝে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমাদের নিয়মিত গতিপথ থেকে মাঝে মাঝে আমরা পরিচালিত হই প্রকৃতির নিয়মে আর সেই অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোই আমরা শুনে থাকি তাবিজের এই বিশেষ আয়োজনে চাইলে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন বিষয়টা এমন নয় যে আপনার সঙ্গেই সেই ঘটনাগুলো ঘটেছে এমন হতে পারে এমন কোন ঘটনা আপনার বন্ধু আত্মীয় পরিচিত এমন সে কারো সঙ্গে ঘটে ঘটেছে ঘটেছিল যে আপনি শুনেছেন কারো কাছে কেউ আপনাকে বলেছিল কিন্তু সেই ঘটনা রেশ আপনার কাছে রয়ে গেছে দাগ কেটে গেছে আপনার মনের ভেতরে মস্তিষ্ক থেকে সরাতে পারেননি সেই অদ্ভুত অলৌকিক অতি প্রাকৃতিক ঘটনার আমেজ রেশ আর সেই ঘটনাগুলি এক এক করে আমরা শুনবো তাবিজের এই বিশেষ আয়োজনে 
ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ লাইভ স্ট্রিমিংটি এই মুহূর্তে আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন প্রত্যাশা করব যেন আজ আমাদের সব বন্ধুরা একসাথে যুক্ত হতে পারেন শুরুতেই আমাদের বন্ধুদের কিছু নাম আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই যারা প্রতি সপ্তাহে তা বিজয়ের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে থাকেন এস কে খুরশেদ নিলায় আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তিনি যুক্ত থাকেন এবং আজও তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেইজে বিভিন্ন গ্রুপে আরিয়ান ইসলাম রাসেল তিনি শেয়ার করছেন আজকের এই লাইভ সেশনটিকে জীবন চৌধুরী তিনি শেয়ার করছেন তা বিজয়ের একটি গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে শেয়ার করছেন উদাসী মন তিনি শেয়ার করছেন আছেন আমাদের সাথে প্রিন্স মুসা তিনি শেয়ার করছেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে তা বিজয়ের প্রতি এই ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য যারা কমেন্ট করছেন তাদের কমেন্টও আজ কিছু পড়ব পড়ার চেষ্টা করব যারা ফোন করছেন তাদেরকে শুরুতেই একটু বলে রাখা উচিত তাবিজ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একটি আয়োজন এই আয়োজনে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজের জীবনের অথবা কারো কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনাগুলি শেয়ার করে থাকি যে ঘটনাগুলো স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কারো কাছে কোনো ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে না ব্যাখ্যাতীত অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো সুতরাং যারা ফোন করবেন দয়া করে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার না করে সেই ঘটনা শেয়ার করবেন যে ঘটনাগুলো আমরা শুনতে চাই অনেকেই আছেন আমরা চেষ্টাও করছি আমাদের দাবি যে অনুষ্ঠানে সরাসরি আমাদের অতিথিদেরকে যুক্ত করতে কিন্তু অনেক রাত হওয়ার কারণে অনেকেই সরাসরি এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাশা করব যারা ফোন করবেন তারা যেন তাদের জীবনের সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করার প্রস্তুতি নিয়ে তারপর ফোন করেন এবং একটু নীরব জায়গায় যেখানে খুব বেশি কোলাহল নেই এবং স্পষ্ট সুন্দর করে যেন আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমাদের কিনবক্সে লিখে পাঠাতে পারেন আপনার জীবনের ঘটনা যেমন করে আমাদের সব বন্ধুরাই প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের জীবনের ঘটনাগুলো শেয়ার করে থাকেন আপনিও চাইলে আমাদের সাথে ঠিক সেভাবেই যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের এক বন্ধু মোহাম্মদ সোহেল রানা তার একটি ঘটনা দিয়েই আজকের আয়োজন শুরু করব তারপর আর অনেক ঘটনা আছে এক এক করে সবগুলো ঘটনাই আমরা শেয়ার করব আশা করি চলুন আজ তাবিজের প্রথম ঘটনায় যাওয়া যাক সোহেল রানা আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তিনি লিখছেন আশা করি ভালো আছেন অরণ্য ভাই আজ আমি আপনাদের সাথে যে ভৌতিক ঘটনাটি শেয়ার করতে যাচ্ছি তা আমার পাঁচজন বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া এটা তাবি যে আমার পঞ্চম ঘটনা আমার পাঁচজন বন্ধু হচ্ছে সাগর মেহেদি আশিক তুহিন ও সাব্বির আমরা সবাই একসাথে পড়তাম দশম শ্রেণীতে তো দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই মিলে ঠিক করি আমরা মেহেদিদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম যাব তাই ওরা পাঁচজন ঠিক করলো যাবে আমাকে বাদে যেই ভাবা সেই কাজ স্কুল বন্ধের পরের দিনই সবাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অনেক দিন থাকার প্ল্যান করে বাসে ওঠে চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর সবাই মেহেদির দাদু বাড়ি ওঠে বাড়িটা বিশাল হওয়ায় থাকা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি তো সেখানে যাওয়ার পর চট্টগ্রামের বিভিন্ন পর্যটন এলাকা ওরা ঘুরে দেখতে থাকে আমরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে থাকি একদিন ওরা সবাই ঠিক করে পাহাড়ে ছোটখাটো একটা ক্যাম্পেইন করে থাকবে তাই ওরা ক্যাম্পেইনের জন্য দরকারি জিনিস নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় মেহেদিদের বাড়ির কাছেই পাহাড় হওয়ায় ওরা তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যায় পৌঁছানোর পর দুটো তাবু করে প্রথম তাবুতে দুজন এবং বাকি একটায় তিনজন থাকার সিদ্ধান্ত নেয় রাতের খাবার শেষে ওরা পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ গান এবং আনন্দ করে 
কিন্তু মাঝে মাঝেই ওরা শুনতে পায় দূর পাহাড় থেকে কেমন যেন একটা গর্জনের আওয়াজ ওরা ভাবে পাহাড়ি এলাকা যেহেতু তাই কোনো বন্য প্রাণী হবে তাই তারা দেরি না করে তাড়াতাড়ি তাবুতে ঢুকে যায় ঘুমানোর জন্য কিন্তু ঘন্টা খানিক বাদেই ওরা শুনতে পায় দূরের সেই গর্জনটা ক্রমশ ওদের কাছে আসছে যা শুনে ওরা প্রচন্ড ভয় পায় এই পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে ভীত ছিল সাব্বিরতহীন ওরা দুজন এক তাবতে ছিল ভয়ে পোড়া এবং ভয়ের এত মাত্রা ছিল ওরা তখন এক তাবতে চলে আসে অনেকক্ষণ পরপর গর্জনটা শোনা যাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে কাছে আসছিল অনেক সময় পর প্রায় মাঝরাতে ওরা বুঝতে পারে গর্জনের শব্দটা ওদের তাবু থেকে মাত্র কয়েক মিটার সামনে ওরা ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আর যা দোয়া পারত সব ওরা একসাথে পড়তে থাকে হঠাৎ মেহেদি দেখতে পায় ওদের তাবুর বাইরে বিশাল দেহে হিংস্র জানোয়ারের মতো একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে যার চোখ দুটো হতে আগুনের কুণ্ডুলির মতো লাল এবং ভয়ানক ভাবে সে গর্জন করছে এবং হঠাৎ এই প্রাণীরূপী জিনিসটা ওদের দিকে তেড়ে আসে এ দেখে ওরা পাঁচজনই তাবু থেকে কোনো মতে বের হয়ে যে যেদিক পারে দৌড় দেয় এবং পেছনে শুনতে পায় এক ভয়ার্ত আর্তনাদ এই ঘটনার পর আমার দুই বন্ধু মারাত্মকভাবে আহত হয় পরবর্তীতে জানতে পারে ওই পাহাড়ে নাকি একটা অপদেবতা আছে ক্যাম্পেনের এই ঘটনাটি আমাদের অনেকের জীবনের সাথে মিলে যায় মিলে যাচ্ছে এবং একটা বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলবো কারণ এই সময়টাতে অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন এবং অনেকেই আছেন ক্যাম্পেইন করতেও যান সুতরাং নিজস্ব সাবধানতা যতটুকু সম্ভব অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য আরও একবার বলি আজকে তাবি অনুষ্ঠানের লাইভ অডিও স্ট্রিমিং চলছে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং যুক্ত হয়ে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন সরাসরি ফোনে আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন অথবা চাইলে পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করেও পাঠিয়ে দিতে পারেন আমি আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা সেই ঘটনা শেয়ার করব সবার সাথে আর স্বাভাবিক নিয়ম যেভাবে আপনি সব সময় দাবি যে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করে থাকেন লিখে ইনবক্সে পাঠিয়ে সেটা তো সব সময়ের মতো আছেই আরিয়ান ইসলাম রাসেল আছেন আমাদের সাথে এস কে মাহিন আছেন রায়হান রহমান আছেন টাঙ্গাইল থেকে একজন শুনছেন তার নাম রাসেল জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু রয়েছেন এম ডি পারভেজ যারা এইমাত্র কমেন্ট করছেন আমি তাদের কথাই বলছি এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে নাহিদ পপিন সেই সাথে আরিফুল ইসলাম আরিফ রয়েছেন গাজীপুর থেকে শুনছেন তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সেজন্য ঘুমন্ত পড়ি শরীফুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে ওমানের মাস্কট থেকে শুনছেন আনসার ব্যাপারই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি টাঙ্গাইল থেকে রয়েছেন একজন বন্ধু আপনাকেও স্বাগত জানাই রিফাত রয়েছেন তিনি বলছেন ভালো লাগছে আজকের আয়োজন রোমান আহমেদ কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছে আরিফুল ইসলাম আরিফ আছেন গাজীপুর কোনাবাড়ি কাদের মার্কেট থেকে শুনছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য সেই সাথে আরও যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আরও একটি বার তা নিজের গ্রুপেও চাইলে আপনি আপনাদের নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন যে এই ঘটনাগুলো এক এক করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর ইনবক্সে লিখে পাঠাতে চাইলে তো খুব সহজভাবেই পাঠাতে পারেন যেটি আগেই বলেছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখানে যুক্ত হয়ে আমাদের ইনবক্সে পুরো ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অডিও তো রেকর্ড করে পাঠাবেন প্রত্যাশা করি যেটি আজকের এই লাইভ সেশনে আমি সরাসরি শেয়ার করব সবার সাথে যারা আজকের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করছেন এবারে তাদের কথা একটু বলতে চাই দেখতে চাই কে কে আছেন আমাদের সাথে এম ডি ফ্রেম হিন্দ ভালোবাসা রয়েছেন একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে জীবন চৌধুরী আছেন তিনি শেয়ার করছেন উদাসী মন আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু আর এস ত্রিবেদী 
কারান তিনি আছেন আমাদের সাথে তিনি কোন দেশ থেকে যুক্ত আছেন একটু জানালে খুব ভালো হয় এস কে খোরশেদ নিলয় রয়েছেন আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেজে গ্রুপে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সেই সাথে আরও যারা আছেন এম ডি হিমেল রয়েছেন তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে এবং শেয়ার করছেন খোরশেদ নিলয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকের এই দাবি অনুষ্ঠানে এখনো যুক্ত হতে পারেননি তারা যেন আজকের এই শেয়ারের নোটিফিকেশন দেখে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান সেই প্রত্যাশাই করছি পরে ঘটনায় যাই শাকিল আছেন আমাদের সাথে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার তাবিজের চতুর্থ বা তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে বোধ ঠিক জানি না কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যায় তাবিজের সব শ্রোতাকে আসসালাম আলাইকুম আমার দাদির সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তার ভাষায় বলছি আমার বিয়ে হয়ে যায় অনেক অল্প বয়সে চোদ্দ কিংবা পনেরো বয়সে বিয়ে হয় একদিন ভোর পাঁচটায় রান্না করতে উঠে দেখি আমার পাশ দিয়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকের মতো চেহারা দেখা যাচ্ছিল না তখন তার চারপাশে আলো জলজল করছিল আমি চিৎকার দিয়ে একটা দৌড় মেরে বাসার ঘুটির সাথে হোঁচট খেলাম আর ওখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম তারপর বাসার লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে খাটে শুয়ে রাখল জ্ঞান আসার পর সবাই খুলে সবাইকে আমি আমার ঘটনা খুলে বললাম তারপর হুজুরে কাছ থেকে পড়া পানি আনলাম তারপর দেখলাম এবং সেই পানিটা আমি খেলাম তো এরকম অনেকদিন কেটে গেল একদিন আমার স্বামী দরজায় শব্দ করলে আমি দরজা খুলে দিলাম তারপর সে আসলো সে আমাকে আসলো এবং তারপর আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেলাম অনেক সুন্দর একটা বাচ্চাও হলো এবং সেই বাচ্চাটা দেখতে অনেক সাদা এত সাদা গায়ে অনেক লোম ছিল তাকে টাচ করলে বোঝা যেত যেন খুব তুলার মতো নরম কিছু একটা ধরেছি আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী বিশেষ কাজে বাইরে একদম ছিল এবং আমার বাড়ির লোক আমাকে বলল যে তোর স্বামী তো কাজে গিয়েছে আমি বললাম কি বলেন উনি তো এতদিন আমার সাথে ছিলেন সবাই বলছিল কে ছিল তোমার সাথে তারপর হুজুরের কাছে গেলাম তাকে এবং ওই দিনে কথা বলেছিলাম হুজুর বলল ওটা তাহলে জিন ছিল এবং জিনকে ডাকল বলল তুমি ওকে গর্ভবতী করেছ কেন জিনটা বলল ওকে আমার পছন্দ হয়েছিল তাই বললেন তুমি তো জিন সে তো মানুষ তাহলে কেন করলে এই কাজটা বলো জিন বলল প্রথমে বলে রাখি তাকে আমার পছন্দ হয়েছে তারপর জিন বলল তুই কি নিয়ে যাবি गरीब मानुष एत कि जिनटा बोलो आगे ही किबनातर जाब ना थे जब तुम्हारा तो मानल बोझो হুজুর বলল না তুমি বোঝো তাই তুমি চলে যাও তিনটা মোরগ আর দুই কেজি মিষ্টি দিতে পারবে এবং তারপর সে রাজি হলো এবং আল্লাহর রহমতে তারপর সব ঠিক চলছিল আসসালাম আলাইকুম সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন এবং নতুন নতুন ঘটনা লিখে পাঠাবেন সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করব তবে যে গ্রুপে যাব তবে তার আগে একটি অডিও শেয়ার করতে চাই যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার নাম সালমান তার ঘটনাটি এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চলুন ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি খুবই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনার যে দোয়া এবং ভালোবাসায় খুবই ভালো আছি তো অরণ্য ভাই আজকে আমি সকলের মাঝে একটা রহস্যময় ঘটনা উপস্থাপন করতে চলেছি তো ঘটনাটি ছিল আমার একজন রিলেটিভ পরিচিত একটা ভাইয়ের সাথে একটা ঘটে যায় একটা ঘটনা তো সে ভাইটার নাম ছিল রফিক তো যাই হোক সেই ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনাটি আমি সকলের মাঝেই উপস্থাপন করব এখন তো ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দুই তিন দুই থেকে তিন বছর আগে তো সে সময়টায় আমার ভাই খুবই মানে সে মানে একা একা থাকতো এবং তার যে বাবা মা ছিল তারা 
অন্য রুমে থাকতো তো এক সময় এসে তার রুমে শুয়ে টিভি দেখছিল ভাই তো সে হঠাৎ টিভির মাঝে দেখতে পায় যে হঠাৎ একটা চিৎকারের আওয়াজ তো সেটা সে শুনে মানে স্বাভাবিকভাবেই নেয় মনে সে মনে করে যে এটা স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে তো সেটা সে ভেবে আর কিছু মনে নেয় না তো সে অনবরত টিভি দেখতেই থাকে তো কিছুক্ষণ পরে সে টিভি চায় যে টিভিটা অফ করে দিবে তো যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে টিভি বন্ধ করবে তো তখন ঠিক টিভি বন্ধ করে দেয় এবং টিভি বন্ধ করে সে ঘুমে পড়ে তো যখন ঘুমে পড়ে তখন ছিল রাত ঠিক এগারোটার কাছাকাছি তো সে ঘুমিয়ে যায় তো ঘুমে সে তেমন কিছু ফেস করে না তো সে ঘুমায় যখন রাত দুইটা বাজে তখন সে তার স্বপ্নে দেখতে পায় একটা তার বাড়ির সামনে একটা কালো লম্বা কালো তার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই আকৃতি নেই কিছুই নেই তো সেই যে যে মানে সে যে স্বপ্নে যাকে দেখে তো সেটা দেখে সে খুব ভয় পায় এবং সেটা তার সামনে এসে তাকে মানে হুমকি দিতে থাকে এবং সে খুব ওই ভয় দেখায় তো সেটা সে বারবার দেখতে থাকে তো প্রতিদিন সে স্বপ্নে এটা দেখতো তো একদিন সে ভাবতে লাগলো যে সে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা সুরাজ যেগুলো আছে যেগুলো পাঠ করা আমাদের জরুরি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা পাঠ করে ঘুমাবে তো সে সেদিন রাতে সুরা পাঠ করে এবং সুরা পাঠ করে ঘুমিয়ে যায় তো সেদিন রাতে তার সাথে কিছুই ঘটেছিল না এবং পরের রাত এভাবে এভাবে এক মাস কেটে গেল তো এভাবে এভাবে এক মাস শেষে সুরা পড়েতে থাকে এবং সুরা পড়ে ফুদে এবং ঘুমায় তো তার সাথে কোনো ঘটনা ঘটে না তো একদিন পূর্ণিমার রাতে সে রাতে সুরা পড়তে তার মনে ছিল না তো সেই রাতটা ছিল ভাইয়া পূর্ণিমার রাতের তো সে ঘুমিয়ে পড়ে তো সে ঘুমানোর সময় সে স্বপ্নে দেখতে পায় আবার সে কালো বিদ্যুতে চেহারার সেই মানুষটাকে যার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই কোনো দেহ নেই কিছু নেই শুধু কালো লম্বা তো সে অশরীরটাকে সে দেখতে পায় তো সে অশরীরটাকে দেখে সে খুবই ভয় পায় এবং ভয়ের সাথে সে চিৎকার করে ওঠে ঘুমের মধ্যে এবং সেখানে তাকে মানে সে ভয়ে মানে চিৎকার দিয়ে ওঠে তো সে ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পায় ভয়ে যে চিৎকার করে সে জেগে যায় তো জেগে উঠে সে জানালা দিয়ে দেখতে পায় যে তার বাড়ির সামনে একটা ঠিক যে স্বপ্নে সে যেটা দেখেছিল সেই কালো অশরীরটাই তার বাড়ির সামনে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তো সে সেটা দেখে খুবই ভয় পায় এবং সে দৌড়ে তার মা বাবার রুমে চলে যায় তো সে তার মা বাবার রুমে সেখানে গিয়ে সেন্সলেস হয়ে যায় তো সে তার মা বাবাকে রাপর দিন সকালে সে সব খুলে বলে এবং তার মা বাবা বলে যে তাকে একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে যাবে তো সে তার মা বাবা সহ সকলে কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় তো কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে কবিরাজ তাকে একটা তাবিজ এবং একটা একটা ঝাড়ফুক বা মানে পানি পরে এগুলো সব নানান মানে অনেক কিছু মানে তার তাকে দিয়ে দেয় তো তার আর কোনো সমস্যা হয় না ভাই মানে আজ পর্যন্ত তার আর কোনো সমস্যা হয়নি তো এই ছিল ভাই আমার ঘটনা তো আর ঘটনা শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলি তো আপনাদের মাঝে আমি অনেক দিন যাবৎ ঘটনা উপস্থাপক ঘটনা আমি আর মানে পাঠাই না তো আজকে পাঠাই আজকে মানে সময় করে পাঠালাম আমি পড়াশোনা একটু ব্যস্ত সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরী আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটির জন্য সবাই যেন দোয়া করেন সে যেন জীবনে খুব ভালো করে এবং মানুষের জন্য কিছু করতে পারে প্রতি সপ্তাহে তাবিজের প্রতি তার ভালোবাসা আমরা পেয়ে থাকি নিজের কণ্ঠে ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠান এবং এভাবেই যেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সে প্রত্যাশা তারপরে ধরনে যাব এবার তবে যেহেতু বলেছিলাম যে আজকে আমি ফোন কল নেব এবং যারা তাবি যে সরাসরি কল করতে চান শুরুতেই বলে রাখি আর একবার আমার ফোন নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নম্বরে সরাসরি কল করবেন তবে আজ তাবিজের এই আয়োজনে কল করে 
আপনার জীবনের কোন ঘটনা নিয়ে আপনি শেয়ার করবেন সেটি যেন আগে থেকে প্রস্তুত করা থাকে আমাদের সাথে আমাদের প্রথম বন্ধু কে আছেন যুক্ত আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো হ্যালো আবার বলছি আমার নাম্বার 02550365590 खुब आस्ते सुनते ठीक मत हेलो घटना शेयर कर मान कत आगे घटना तक समय शीतकाल ना कि गरमकाल कौन छ घोड़ा दरकारिगरेट कर कथास्टेल छुट्टी जीवन घटना गो प्रत्यक्ष कर देखते शुभकामना হাকিম শেখ আছেন আমাদের সাথে রয়েছেন রিপন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য রিপন আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই শাওন খান আছেন আমাদের সাথে শাওন যুক্ত থাকবেন ঠিক এভাবেই 
পাশাপাশি যারা আজকে তাদের জের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে শেয়ার করে দিয়েছেন তাদের জন্য শুভকামনা ইলিয়াস আছেন আমাদের সাথে নাবিল তাজওয়ান নাবিল রয়েছেন রিপন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি শৈলাখালী বড়বাড়ি যুব সংঘ পরিষদ নামক একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যুব সংঘ পরিষদের উন্নতি কামনা করছি সবাই যেন ভালো থাকেন সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন সেই প্রত্যাশা আশরাফুল ইসলাম রয়েছেন রিপন আহমেদ সেই সাথে অচেনা মানুষ শেয়ার করেছেন উদাসী মন সহ আরও অনেক বন্ধু আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আজকে তাবিজের সরাসরি সম্প্রচার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন অডিওতে এবং সেই অডিওটি আশা করি আপনি শেয়ার করে দেবেন যাচ্ছি পরের ঘটনায় तीनटे बड़ बट गदी तीर अवस्थित बट गुलरण भलो खराब कि जैगा सबा चलाफे कर সময়টা বেছে চলে তো এমনই একদিনের কথা আমার ভাই তার নাম মাসুম সে দুপুর একটা বাজে সেখানে গিয়েছে আসলে গরম ছিল তাই সে নদীর ধারে ঘুরতে গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার পর সে দেখলো বট গাছের নিচে একটা লোক বসে আছে তো আমার ভাই ভাবলো হয়তো এলাকার কেউ হবে তাই এগিয়ে গেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বসলো একটু পরেই দেখলো লোকটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল এ দেখে আমার ভাই ভয় পেয়ে যায় সেখান থেকে আসবে এমন সময় দেখলো ধানের খেতে কোনো পানি নাই অথচ একটা বড় শোল মাছ সেখানে লাফালাফি করছে এটা দেখে তার মাথায় আসেনি যে পানি ছাড়া এখানে মাছ কিভাবে আসলো বরঞ্চ সে হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করে ধরেও কিন্তু সাথে সাথে মাছটি তার হাত থেকে উধাও হয়ে যায় এটা দেখার পর আমার ভাই ভীষণ রকম ভয় পায় এবং সেখান থেকে দ্রুত চলে আসে বাড়িতে বাড়িতে আসার পর ঘটনাটা সবাইকে বলে এবং তারপর থেকে আমার ওই ভাইটা টানা তিন দিন জ্বর ছিল আসলে ভীষণ রকম ভয় পেয়েছিল আর ওই জায়গাটায় প্রায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে অনেকেই বলে এখানে ভালো খারাপ উভয় ধরনের জিনিস আছে জায়গাটায় অনেকেই মানত করে এবং সেটা ফলেও তাই সবাই জায়গাটা বেছে চলে আসলে এই ঘটনাটার ব্যাখ্যা কি সেটা আমরা কেউ জানি না তবে এটা বলতে পারি পৃথিবীতে কিছু অমীমাংসিত ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করি যার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না সবাই ভালো থাকবেন এবং ঘটনাটা তেমন ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারলাম না সোনা ঘটনা তাই আসসালাম আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য স্বপ্না আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন অডিও তো বেশ কিছু ঘটনা আছে সেই ঘটনা এক এক করে শেয়ার করব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আমাকে নিতেই হচ্ছে বিরতির পর আরো অনেক রহস্য রোমাঞ্চের অদ্ভুত ঘটনা আপনার সামনে উপস্থাপন করব অডিওতে অনেকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন অনেকে ফোন করছেন আরও একবার বলি আজ পুরো এই দুই ঘন্টা সময় জুড়ে যারা ফোন করবেন তাদের আগে থেকে একটু প্রস্তুতি নিতে বলবো যেন যে ঘটনাটি আপনি শেয়ার করবেন আমাদের বন্ধুদের সাথে সেটি আগে থেকে আপনার প্রস্তুত থাকে ফোন করার পরে যেন আমরা ব্যক্তিগত কথায় না গিয়ে পুরো ঘটনাটি আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারি শুনছেন শনিবারের বিশেষ আয়োজন ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের বিশেষ আয়োজন আমাদের সবার প্রিয় আয়োজন তাবিজ যেখানে যাহা নরণ্য আছে আপনার জন্য ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরে আসছে সঙ্গে থাকুন बसुंधरा सीमेंट प्रजन्म बंधन 
স্বপন একটু থাম কেন বাবা দাঁড়া স্বপ্নের বৃষ্টিটাকে একটু প্রাণ ভরে দেখি আমি যখন কলেজে যেতাম তখন রূপসা নদীতে বৃষ্টিতে কত ভিজেছে একবার তোর দাদু অসুস্থ হল ঘাটে গিয়ে দেখি ফেরি বন্ধ তখন সন্ধ্যা ভাগ্যিস নৌকা ছিল প্রথম যেদিন রূপসা বিড়ি চালু হল আমরা পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছি এই বিশাল স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট হ্যালো মাই লাভ আমি আপনাদের আর জে মার্শিয়া যারা আমাকে চেনেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে লাইফে আমার এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড থ্রিল ছাড়া চলেই না আর আমার মতো যারা লাইফ এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড থ্রিল ব্যাপারটা ভরপুর চান তাদেরকে বলছি আপনার জন্য দুইশোর মতো দারুণ সব এক্সাইটিং গেমস আর থ্রিলিং রাইডস নিয়ে নতুন রূপে হাজির হয়েছে ভার্টিক্যালি লার্জেস্ট থিম পার্ক ইন সাউথ এশিয়া ডগি ফান ওয়ার্ল্ড লেজার ট্যাগ পেইন্ট বল ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আর অগমেন্টেড রিয়েলিটি গেমের মতো এক্সাইটিং সব গেম খেলে লাইফের মজা নিতে চাইলে বন্ধুদের নিয়ে আজই চলে যান বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের লেভেল এইট থেকে এইটিন পর্যন্ত টগি ফান ওয়ার্ল্ডে আর এনজয় করুন থ্রিলিং সব এক্সপেরিয়েন্স আরও জানতে চান ব্যাপারটা বিস্তারিত জানতে ও ই টিকেটস এর জন্য ব্রাউজ করুন www.togifanworld.com আর সব সময় টিউন করে থাকতে হবে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট সব সময় চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট এ ওয়ার্ল্ডেন ঝড় অফারে প্রিস কিনে পেতে পারেন দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত ক্যাশব্যাক রয়েছে কোটি কোটি টাকার পণ্য ফ্রি प्राणर पास शनिवार विशेष आयोजन कैपिटल स्पेशल प्रोग्राम तबीजे जहां अरण्य सबा के स्वागत जाना फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल नाइन फोर एटी जयन कर असंख्य धन्यवाद और ना कर प्रत्याशा करब एक जयन कर बस किस घटना रही है जमा से सबग घटना शेयर करब अपार आगे एक फोन कल लेते चाहिए सलैकुम घटना था प्रकृत पक्षे शुद्ध कल कर कल कर আমাদের সময়টা নষ্ট করবেন না প্রকৃত ঘটনা থাকলে শুধু কল করুন আবার বলছি নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন পরের বন্ধু হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ফারজানা বলছেন জি আপনি কি ঘটনা শেয়ার করবেন বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি ফারজানা बड़ो मठ आरोप मानुष 
दाड़ानो कान्ना कर मानी मन हत कारण मान कलो डान <laughs> चेस्टा कर जिरो टू डबल फाइव जिरो थ्री डबल सिक्स फाइव नैन दैट इज माई नम्बर आबो बी तभी जो अनुष्ठान जरा कल कर पुरो घटना एक साथ प्रस्तुत कर रेखे तर कल कर व्यक्तिगत विषयगुलो कथबार्तागुलो सेगल जिन तुम्हें और गान बाहर जो अन्न शो आगू जिन शेयर करी जैक एबारे अन्न घटन जेते चाहिए कारा साथ आबिजर ग्रुप थे एक घटना शेयर करब जीवन चौधरी जी घटना पाठिए ढाल मोटे बड़ प्रशस्त मोटे चारपाशे खाली जैगा क्या घन लम्बा सबुज झोपझार डा ओके रास्तारे 
অনেক অনেক আগে টোকিওতে যখন রাস্তায় বিজলি বাতিও আসেনি অথবা মানুষে টানা রিকশা গাড়ি চলা শুরু করেনি তখন আসাকাসার এই ঢালটা ছিল ভীষণ ভয়ঙ্কর এবং নির্জন মানুষ পারতপক্ষে সূর্য ডোবার পরে এই রাস্তা দিয়ে কখনোই ফিরত না কখনো কোনো পথচারীর সূর্য ডোবার পরে বাড়ি ফিরতে হলে কেন কোনি জাকা অনেক লম্বা পাহাড়ি পথ ঘুরে বাড়ি ফিরত তবু এই পথ দিয়ে যেত না কারণ তখন রাত হলেই মুজি নাড়া নেমে আসত তো সবশেষেই যে মানুষটি এই জিনকে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী তিনি কাছেই কোবাইশি কোয়ার্টারে থাকতেন এবং বছর তিরিশেক আগে মারাও যান তিনি একদিন রাতে কি ভেবে যেন বেরিয়েছিলেন এবং তিনি জিন দেখতে পেয়েছিলেন তারই গল্প বলুন সেই ব্যবসায়ী একদিন তার হুড়ো করে সেই ঢাল ধরেই পার হচ্ছিলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন মোটেলের ধারে গুটিসুটি মেরে হাঁটুতে মুখ গুজে এক মেয়ে ভয়ঙ্কর রকম ভাবে কাঁদছে তিনি ভয় পেলে নেই ভাবে যে এই অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তা মেয়েটা এলো কিভাবে আর কেনই বা কাঁদছে ডুবে টুবে মরবে না তো তিনি কোনো শব্দ না করে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালেন মেয়েটাকে দেখে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে পরনে দামি পোশাক চুল বাঁধার ধরন দেখে মনে হচ্ছে কুমারী মেয়ে তিনি ভাবলেন কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তিনি মেয়েটার আরও কাছে এগিয়ে এলেন তারপর বললেন তুমি কাঁদছো কেন কেঁদো না তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো দেখি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারে কিনা তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে অনেক দয়ালু ছিলেন তাই তিনি কথাগুলো মন থেকে বলেছিলেন কিন্তু মেয়েটা তার লম্বা হাতায় মুখ ঢেকে কেঁদে যাচ্ছে তো কেঁদেই যাচ্ছে একবারও মুখ তুলে তাকাচ্ছেও না ভদ্রলোক আবার বললেন তুমি কাঁদছো কেন কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে কথা শুনো এই জায়গাটা মোটেও ভালো নয় আর তোমার মতো একটা মেয়ে এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয় আমি তোমাকে অনুরোধ করছি কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো দেখি আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা ভদ্রলোকের অনুরোধে তাকে পেছনে রেখে মেয়েটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো তখন সে ফুপিয়ে ফুপে কাঁদছিল হাত দিয়ে মুখ তখনও ঢাকা ভদ্রলোক চেষ্টা করে যেতেই লাগলেন এবং তিনি মেয়েটার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন মেয়েটা এবার তার মুখের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালো তার মুখ থেকে যেন খসে পড়ল লম্বা হাতাটা মেয়েটা তার অবয়বে হাত বুলিয়ে সেই ব্যবসার দিকে এগিয়ে এলো আচ্ছা অন্ধকারে তিনি দেখলেন একটা যেন ভয়ঙ্কর অবয়ব যেখানে চোখ না কান মুখ কিচ্ছু নেই আর তখনই চারদিকটা কেমন অন্ধকার আর শূন্য হয়ে গেল তিনি দিক বিদিক শূন্য হয়ে ভয়ে দৌড়াতে লাগলেন একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না দৌড়াতে দৌড়াতে কতক্ষণ তার মনেই নেই তিনি দূরে একটা বাতির আলো দেখতে পেলেন দূর থেকে টিমটিম আলোটুকু কে জনাকের আলোর মতো লাগছিল তিনি ভাবছিলেন এ আলো নিশ্চয়ই দোকানের কাছ থেকে আসছে কারণ যেখানে তিনি আলোটা দেখলেন সেখানে রাস্তার ধারে তার এক চেনা দোকানে সবজি বিক্রি করতেন যেই থাক না কেন তিনি ওই আলো লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করলেন তারপর হুড়মুর করে এসে তিনি দোকানে ঢুকে ধপাস করে বসে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন এখানে দোকানে রক্ষসরী লোকটিকে ডাকল জিজ্ঞেস করলো তোমাকে কেউ মেরেছে ব্যথা পেয়েছ সে বলল না আমি কিছু পাইনি জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে ভয় দেখেছ লোকটার গলা খসখসে কোনো সহানুভূতি নেই ডাকাত নাকি না না ডাকাতও নয় ভীত সন্ত্রস্ত লোকটা একটা ঢোক গিলে কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন আমি এক মেয়েকে দেখলাম মোটেলের পাশে তার মুখটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি বলতে পারবো না সেটা কিরকম দোকানে চেয়েছে বলে সে কি তোমাকে খুব ভয় দেখিয়েছে ঠিক এরকম একটা মুখ দেখিয়েছে ঠিক আমার মতো মুখের ওপরে ডিমের মতো সমান লোকটা দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা অবয়ব তাতে কোনো নাক মুখ আর চোখ নেই তারপর তিনি সেন্সেস হয়ে যান এটাই ছিল আজকের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আজকের এই ঘটনাটি শেয়ার করবার জন্য যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের নিয়মিত আয়োজনে আপনি চাইলে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং এক এক করে সবগুলো ঘটনাই আশা করি আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং অডিওতে যারা ঘটনা রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের ঘটনাও শেয়ার করব তবে তার আগে বলতে চাই যারা আজকের এই আয়োজনে যুক্ত আছেন এবং তা বিজের অনুষ্ঠানের 
অডিও স্ট্রিমিং টিকে যারা শেয়ার করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনো অনেকে আছেন যারা মাত্র যুক্ত হয়েছেন তাবিজের অডিও স্ট্রিমিং টিকে আশা করি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে এবং আপনার রিঅ্যাকশন গুলো দেখতে চাই কারা কারা যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো অন্তত আমি যেন শেয়ার করতে পারি যেন বুঝতে পারি কারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরিফুল ইসলাম রয়েছেন নয়ন ভিন্ন গ্রহের মানুষ রয়েছেন পারভেজ খান সেই সাথে প্রিন্স সুলতান আছেন আহমেদ জাহিদ আছেন আদ্রিয়ান আয়াস রয়েছেন ফুয়াদ ইসলাম সোহান হোসাইন রয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম মুবাশির আছেন এমডি খান আনা ইসলাম রিঙ্কি রয়েছেন আকরাম হোসেন গুহিন বনের কাঠুরিয়া তাসমিয়া এমডি ইমরান সহ আরো অনেক বন্ধু যারা শেয়ার করছেন তাদের জন্য শুভকামনা জাহাঙ্গীর আরিফ নাইম রয়েছেন আমাদের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ রিপন আহমেদ আপনাকেও ধন্যবাদ তাবি যে আজকের অডিও স্ট্রিমিংটিকে সবার সাথে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য একটা ফোন কল নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো घटना शेयर कर मंगलवार घटना <laughs> একদম তাই চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আরেকবার বলছি নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আমাদের শ্রোতাদের জন্য তাবি জনুষ্ঠানটিকে যতটুকু সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করছি অনেকেই চেষ্টাও করছি আমরা যাতে করে আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি আমাদের অতিথিরা যুক্ত হতে পারেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই রাতের বেলা আসাটা অনেকের জন্যই কষ্টকর হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ফোন কলে আপনি চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আরেকটা ফোন কল নিতে চাই কে আছে আমাদের সাথে হ্যালো जी प्रयोजन पढ़ा আমি কাছে ঠিক আছে আমি বলবো না আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত বলতে পারেন 
তখন আমার বলতেছে যে কবিরাজের কাছে গেছিলাম কবিরাজে বলছে যে অবিবাহিত ছেলে দিয়া সাতটা পুকুর থেকে সাত গ্লাস পানি আনতে হবে কোন সময় পরে বললো যেটা রাতের কম পক্ষে বারোটার পর বারোটার আগে কিন্তু হবে না আমি কই এটা সমস্যা নাই আমি পারবো কেটে যায় আবার সংযোগের একটা বিষয় থাকে সেই জন্য হতে পারে যাই হোক এই ধরনের কিছু বিষয় থাকে সেই বিষয়গুলো যতটুকু সম্ভব এড়ানো যায় সেটার চেষ্টা করে তারপর ফোন দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি সবাইকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকে তাবিজের অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং সেই অডিওতে আশা করি আপনি যুক্ত হবেন এবং সেখানে আপনার উপস্থিতি আমরা দেখতে চাই যারা আজকে তাবিজের পোস্টটিকে শেয়ার করছেন যারা কমেন্ট করছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা আবুল কালামকে দেখতে পাচ্ছি তিনি শেয়ার করছেন এমডি সবুজ আছেন আমাদের সাথে নাইম রয়েছেন সাজ্জাদ আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে ফারজানাকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ফারজানা যুক্ত থাকবার জন্য সেই সাথে আরও বেশ কিছু বন্ধু আছেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নতুন করে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আরও একটি বার হামজা রয়েছেন হামজা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আছেন আমাদের সাথে তার নাম নিশি বলছেন এখন থেকে আবার ফোনে ঘটনা নিচ্ছব ভালো হচ্ছে কিন্তু ফোনে টাকা ফুরিয়ে যায় হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন সেটা যেন আসলে একটু প্রস্তুতি নিয়ে তারপর কল করলে ভালো হয় তা না হলে আসলে পুরো ঘটনা সবাই শুনতে পাবেন না এবং সেটা একটা কষ্টের বিষয় হয়ে যেতে পারে সবার জন্য ফয়সাল আহমেদ জিজ্ঞেস করছেন ভালো আছে কিনা তার একজন বন্ধুকে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে আমরাও প্রত্যাশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন তাবি যে আরও অনেক ঘটনা রয়েছে আমাদের হাতে সেই ঘটনাগুলো এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যারা পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে এই ঘন্টা থেকে নিচ্ছি বিদায় ফিরছি পরের ঘন্টায় শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি যে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য আসছি নতুন ঘন্টায় সঙ্গে থাকুন जतटा ততখানি বেশি সময় নিজের ঘরে থাকতে হবে পরিবার পরিজনের সঙ্গে থাকতে হবে পরোক্ষভাবে এইটি করোনার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আমাদের চলছে সেই যুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করতে সহায়তা করবে জনসচেতনতায় ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম বলেছিলাম তাই শনিবারের আয়োজন পেরিয়ে এখন রবিবার নতুন ঘন্টায় সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি তাবিজের আয়োজনে যুক্ত আছেন সেজন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করে থাকলে ধন্যবাদ না করে থাকলে প্রত্যাশা করব জয়েন করবেন এবং আপনার উপস্থিতি দেখতে চাই আছেন আমাদের সাথে তানজির জোবায়ের বলছেন তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জানিয়েছেন ফারিয়া ইনয় আছেন আমাদের সাথে হ্যালো ফারিয়া ইনয় তাজ সেই সাথে রয়েছেন ফারজানা মৌ 
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য সবুজ আছেন আমাদের সাথে সবুজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জসীম আছেন শাহেদ রয়েছেন সেই সাথে আরও অনেক বন্ধু আছেন যুক্ত যারা এই মুহূর্তে তাদের ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের ঘটনা এবার শেয়ার করতে হবে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি শাহেদ রয়েছেন স্বর্ণাকে দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তানভীর আছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনি প্রথম কমেন্ট করেছেন স্বাগত আপনাকে তিনি নতুন কমেন্ট করেছেন আরেকজন বাপ্পি হাসান নতুন শুনছেন তার ভালো লাগছে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন হামজাকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন স্বপ্নের রাজপুত্র আরাফাদ আছে নেত্রকোনা থেকে অনেক ধন্যবাদ আরাফাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যারা আমাদের সাথে তাদের ঘটনা অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন এবার তাদের ঘটনাগুলো শেয়ার করবে এক এক করে আমাদের বন্ধু রানা যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন সেটি একটু শেয়ার করতে চাই দেখি তিনি আমাদের সাথে কি শেয়ার করছেন আসসালামু আলাইকুম রহমান ভাই আসসালাম আশা করছি আপনি ভালো আছেন এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক আছি তো আমি শেখ মাহমুদ রানা গাজীপুর জেদপুর থেকে আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করব তো সেই ঘটনাটা ঘটে গেছে আমার জেঠার সাথে তো ঘটনাটা ঘটেছে যখন আমার জেঠা ছোট ছিল প্রাইমারি স্কুলে পড়ে তো তখন তার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ভয়াবহ একটা ঘটনা আমি বলবো তো ঘটনাটা শুরু করি ঘটনাটা হলো যে আমার জেঠু যেই প্রাইমারি স্কুলে পড়তো তখন সে ক্লাস টু বা থ্রি থ্রিতে এরকম ক্লাসে তখন সে পড়তো তো সেই স্কুলটা ছিল আমাদের এলাকা থেকে একটু দূরে বিশ মিনিট লাগে প্রায় যেতে ওই এলাকায় তো ওইটাই ওইখানে পড়ালেখা করে তো ওই স্কুলটা অনেক মানে আগে মাটির ছিল আর তো ওইটার সামনে অনেক বড় মাঠ ছিল বাগানের মতো ছিল পুকুর ছিল ওইটার সাইডে তার পিছনে একটা আম গাছ ছিল তো ঘটনাটা আসলে ওই আম গাছকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা তো ঘটনাটা আসলে কি ঘটে আমার যে জেঠা সে ওই মাঠে খেলাধুলা করতো তার বন্ধুদের সাথে তো তারপরে তারা ওই মানে খেলাধুলা করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যেত তখন ওই যখন তারা ক্লান্ত হয়ে যেত তখন ওই আম গাছের নিচে যেত যেটা স্কুলের পিছনে এখান গিয়ে বৈশা থাকতো এবং ওইখানে একটু নিচু তা ছিল আম গাছটা মানে বসার জায়গার মতন দুইটা ডাল উপরের দিকে চলে গেছে কিন্তু অনেক উঁচা এইভাবে দেখলি তো সেখানে বৈশা থাকতো গল্প করতো তারপর একদিন কি ঘটে যে যে উপরের লেভেলের যেই ছাত্ররা আছে স্কুলের সে তারা মানে কি করলো যে ওই আম গাছের ডাল তারপরে এগুলো নাকি দিয়ে কাট কাটতেছিল বাইনা ফেলতেছিল তারপর এটা দেখে আমার জেঠু বল যে এটা তোমরা কি করতেছো এটা বাঙ্গো কেন ডাল এভাবে সব কিছু বাঙ্গে ফেলতেছো কেন তারপর তার বলে তুই জানতে এরকম জানতে তারপর আমার জেঠু গিয়া ওই স্কুলের স্যারকে বলে তারপর সে সাথে থামায় নিয়ে যায় যে এগুলো তোমরা এই কাজ এরকম করতেছে না কোনো বাঁকতেছো কেন তো তারপর তারা ওখান থেকে চলে যায় তো এই কাজটা অনেক মানে উঁচা ছিল এবং অনেক আম আসতো এটা তো অনেক মিষ্টি মিষ্টি আম বাচ্চারা খাইতো যখন স্কুল যখন থাকতো বৃষ্টি হইলে যখন আমগুলো পড়তো তখন তারা ওগুলো খাইতো এবং উপরের যে ডাল ছিল কেন আমার যেটা একদিন লক্ষ্য করছে ওখানে একটা অনেক বড় তো সাইজে একটা আম আসছে এরকম পেকে রয়েছে কিন্তু এটা মানে ওঠার মতো ওটা যে জ্বরে পড়বে এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না যে বৃষ্টির সময়টা পড়ে যাবে এরকম জল বাতাস একটু হচ্ছে না ওই একটা আম অনেক সব কিছু মানে অনেক দিন চলে গেল যে বৃষ্টি বাদলার দিন চলে গেল তবু মানে গাছের সবগুলো আম বাচ্চারা পেরে খেয়ে নিয়েছে ওই একটা মামার মশুম তখন ছিল ওই আমটা মানে উপর রয়ে গেছে ওইটা এখনো পরে না তো ওইটা কি করবে ওটা ওখানেই ছিল তারপরে একদিন কি হইলো যে আমার যে জেঠু এবং তার যে ছোট বন্ধু বান্ধবরা ছিল তারা বললো যে স্কুলের পরে আবার তারা বাসায় থেকে খাওয়া দাওয়া করে আইসে আবার এই স্কুলে এখানে আসবে মাঠের এখানে বাগানে খেলাধুলা করবে 
তো সেদিন তারপর জেঠো বাসা আসে আবার তার বাবা স্কুলের ওখানে যায় গিয়ে মানে বিকালবেলা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত খেলে তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এরকম টাইমে যে বলে আমরা এখন চলে যাব তাড়াতাড়ি আই তারপর এইরকম সময় মানে আমার জেঠার মানে প্রচুর মানে প্রস্রাবের চাপ হয় তো জানেন যে জানেন যে আসলে ছোটবেলা মানে যেই জায়গায় কেবল তাম মানে ওই জায়গায় তো ওই স্কুলের পেছনে আম গাছটার ওখানে মানে গিয়ে প্রস্রাব করে দিছে দাঁড়া ওই আমার জেঠা তারপরে তারপর কিছু আর হয় না তারপর আসে পরে বাসা আসে তো তারপরে আসল ঘটনাটা শুরু হয় পরের দিন থেকে প্রচুর ঘুম থেকে ওঠার পরে আর মানে উঠতে পারছে না বিছানা থেকে শরীর প্রচন্ড ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা মাথা ব্যথা একদম পুরো ফাইটা যাইতেছে মাথা এরকম পরিমাণে ব্যথা বলতেছে আমি আজকে স্কুলে যাই না আমার মানে প্রচুর শরীর খারাপ লাগতেছে তো বল স্কুল তারপর যে দাদি বলে যে স্কুলে না গেলে পড়া লেখা করবি কেমনি তাড়াতাড়ি যা যাই করে এটা ক্লাস করতে পারো তারপর যায় তারা মাটিতে বসে আসার ক্লাস করে মাটির ই ছিল গড় তো সে তারপর যাই মানে একদম কি হয় যে তার একটা অদ্ভুত লাগছে কি তার মনের একটা কোন ই ছিল নাকি সে তো তখন ছোট ছিল সে কিছু বুঝতে পারে না তো মানে যখন সে মানে স্কুলের এরিয়ার ভিতরে থাকে স্কুলের যে এরিয়াটা ওইটার ভিতরে যখন থাকে তখন তার কোনো শরীর খারাপ নাই কিচ্ছু নেই মাথা ব্যথা নাই শরীর ব্যথা নাই কিচ্ছু নাই সে ওখানে খেলাধুলা করতে পারে তো বন্ধুদের সাথেও খেলাধুলা করে তারপর যখন সে ওই স্কুলের এরিয়াটা থেকে বার হয়ে যায় বাসায় এসে পরে তখন তার মানে শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা মানে যত রকমের অসুখ সব তার হইয়া যায় তারপরে মানে সে তো আর বুঝতে পারেন যে স্কুলে থাকলে তার হয়তো তার মনে করছে স্কুলে খেলাধুলা করি বন্ধু বান্ধবদের সাথে জন্য হয়তো খেয়াল থাকে না যে অসুখ ছিল বা আমার কোনো কিছু হয়েছিল তো সে আমার দাদিকে বলছে যে আমি যখন স্কুল থাকি তখন আমার কোন রকম লাগে না কিন্তু যখন স্কুল থেকে আসা পরি বাসায় আসি তখন আমার খারাপ লাগে অনেক তো এরপরে অনেক খারাপ ই হয় যে পরের দিন আরও খারাপ যে বমি হয় তারপর শরীর প্রচন্ড ব্যথা করে তো পরের দিন তার বন্ধু বান্ধব যুগে ছোট ছোট বন্ধু গুলা ছিল তো তারা বাসায় আসে যে তুই আজকে স্কুলে যাবি না তারপর তাকে তারপর সে তো জানতো যে স্কুলে গেলে তার ভালো লাগে তো বললো ঠিক আছে আমি জানো স্কুলে তো তখন দাদি বললো তোর শরীর তো খারাপ আজকে স্কুলে জান লাগতো না তার তারপর বললো যে আমি স্কুলে যাবো স্কুলে গেলে ভালো লাগে স্কুলে যায় স্কুলে গেলে একদম সব না দাও তার শরীর ভালো একদম সে ক্লাস করে ঠিক মতো খেলাধুলা করে সব আগের মতো তো যখন আবার এরকমই যে বাসায় মানে স্কুল থেকে এরিয়া থেকে বের হলেই এরকম তার শুরু হয় সমস্যা এইভাবে মানে দাদি একদিন লক্ষ্য করলো যে বাসায় আসলে কি সেটা তো সমস্যা তারপর সে একদিন একটা কবিরা যেহেতু আগে আগের দিন মানে আগে আগে কোনো সমস্যা বা অসুখ দেখা দিলে আগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজের কাছে যাওয়া হতো তো কবিরাজের কাছে গিয়ে একটা তেল পড়া আনে তেল পরা তো তেল পরা আনার পরে তার শরীরে মালিশ করা হয় মালিশ করার পরেও মানে একটু কমে আবার সমস্যা দেখা দেয় যে একদম পুরো জ্বরে ব্যথা পুরো শরীর উঠতে পারতেছেন না বমি আর দিন দিন কোনো কিছু খাইতে পারতেছিল না একদম শুকায় যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছিল একদম কোনো কিছু খাইতে পারে না তো এরকম হচ্ছে কি ব্যাপারে এরকম হয় কেন তারপরে এরকম যাইতে যাইতে প্রায় এক মাসের মতো হয়ে গেছে এক মাসের মতো হয়ে গেছে তখন মানে আমার যেটা মানে একদম পুরো শরীর দুর্বল এরকম একদিন রাতে তারপরে স্বপ্ন দেখে যে মানে সে স্কুলে স্কুলে কোনো বন্ধু বা তোমরা কিচ্ছু নাই 
সে স্বপ্নের মাঝে ভাবছে যে হয়তো স্কুল বন্ধ নাকি এরকম স্বপ্নের ভেতরে এটা তো মানে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে স্কুলের ওখানে মাঠের এখান দাঁড়ায় আছে তো দেখে এখান দাঁড়ায় আছে কেউ নাই তো হঠাৎ করে দেখে যে দূর থেকে একটা মানে গরু সার এরকম ছুইটা আসতে আসে তার দিকে অনেক দ্রুত গতিতে তাকে গুতো মারবে এরকম তো সে তো বয় পায় তারপরে বয় পেয়ে দৌড় দেয় একদম দৌড়াতে দৌড়াতে সে ওই স্কুলের পিছনে আম গাছের ওইখান চলে যায় তো ওই সার গরু যেটা ওইটাও তাকে মারার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে যে গুতো মারবে এরকম রুম করবে তো ওই সারটা যেটা আছে ওইটা মানে কি যেন বলতে থাকে সে তো স্বপ্নের মধ্যে মানে সার কি বলছে এটা তো মানে বুঝতে পারছে না এরকম সার মানে গরুটা কিছু একটা বলছে যে যে সর সামনে থেকে সর মানে এরকম কিছু একটা বলছে তারপর সে মানে ওইখান থেকে সরে যায় গাছের ওইখান থেকে তারপর ওই সারটা গিয়ে গাছের মধ্যে অনেক জোরে মানে ধাক্কা দেয় তো ওই গাছের যে উপরে ওইটা কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে মানে দেখতেছে যে ওই গাছের যে উপরে যে আমটা ছিল ওইটা মানে পড়ে গেছে তো পইরা মানে নিচে মাটিতে পরে গেছে তারপর ওই সারটা আবার সার যেটা গরু তা আবার তাকে বলতেছে আজকে তোকে ছাইরা দিলাম কারণ তুই আমারে বাসাইছিলি তুই ওই গাছটারে বাসাইছিলি লিগে তোর আজকে ছাইরা দিলাম তো তারপরে এইটা বলে মানে যেহেতু অনেক ভয়ানক একটা স্বপ্ন ছিল তো তারপরে তার ঘুম মানে ভাঙা যায় ঘুম ভাঙার পরে মানে সে উইঠা বৈশা থাকে পাটিতে ঘুমাইতো উইঠা বৈশা থাকে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না তারপর মানে সে লক্ষ্য করে যে তার বালিশের ওইখানে ওই আমটা যেটা সে দেখেছিল স্কুলে ওই আমটা তার বালিশের কাছে তারপর সে মানে কোনো কিছু বুঝতে পারে না আজকে মানে অনেক চিৎকার দেয় তো তারপর দাদি আসে দাদি এসে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তারপর সব একদম বিবরণ যে বলছে আমার কাছে এরকম হয়ে হয়েছে যে এখানে তো একটা আম এটা হয় স্কুলের যে গাছের আম ওইটা তারপর দিন একটা দাদি হুজুরকে মুন্সি বলতো যে মুন্সিকে নিয়ে আসছে মুন্সি তো সে এসে বলে যে তুমি বাইসা গেছো তুমি আর কোন সময় এরকম করো না আর কোনো গাছের নিচে কোনো সময় বা এরকম জায়গায় বর্ষাপ টর্সাপ করবে না তো তাকে পানি পরাপ দেয় তারপর বলে যে গোসল করতে এটা দিয়ে আর খাইতে আর যাতে বয়ে টয় না পায় তো তারপরে তার আর কোনো সমস্যা নেই এই ঘটনাটা তার জীবনে অনেক মানে ভয়ানক একটা ঘটনা ছিল তার কাছে তার আরও দুই তিনটা এরকম ঘটনা আছে আমি পরবর্তী তোর তো জানাবো কারণ তার কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম আমার সেই জেঠা দুই হাজার সতেরো সালে মারা গেছে মারা গেছে রমজান মাসে তো তার জন্য সবাই দোয়া করবেন আর সামুক মরণ ভাই আশা করছি এইভাবেই হতে থাকবে তা বীজ আর আমরাও শুনতে থাকবো সালামু আলাইকুম प्रत्येक सप्ताह विभिन्न रकम घटना शुने विभिन्न बंधुर आज के शुरू मन तक दिन बृहस्पतिवार झमेलाओ छा 
সেদিন দুপুরের পর থেকে আমল শুরু করেছিলাম মোটামুটি রাতের নয়টা পর্যন্ত প্রায় চারশো বারের মতো করে ফেলেছিলাম বাড়ি ফেরার সময় আমার কোরআন শরীফটা বুকে নিয়ে আরেক হাতে তসবি নিয়ে সুরাটা পড়তে পড়তে বাড়ির কাছে আর চলে আসছি এমন সময় আমার চেয়ে প্রায় তিন গুণ লম্বা একটা লোকের মুখোমুখি হয়েছিলাম লোকটা আমার তসবি ধরা হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করেছিল তুই কি পড়তাস ভুলে রাখা ভালো লোকটার গায়ে এমন একটা পোশাক ছিল যে ওই রকম পোশাক আমি কোনো দিন কোনো মানুষকে পড়তে দেখিনি অন্ধকারের মধ্যে লোকটার চোখ মুখ চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল ভাবে মোটা মোটা ভুরু কয়লার আগুনের মতো চোখ দুটি যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল আমি তার প্রশ্নের উত্তরে এমন গগন বিদারী চিৎকার দিয়েছিলাম যে যদি আমার চিৎকারের অনুভূতি তার উপর কাজ করত তাহলে আমি নিশ্চিত তার কানের পর্দা ফেটে যেত আমি চিৎকার করার পর লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছিল যা চলে যায় এখান থেকে আর কোনোদিন এসব পড়বি না ছেড়ে পাওয়া মাত্র আমি এক দৌড়ে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যায় আর অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোরআন শরীফটা বুক থেকে ছাড়িনি পরের দিন থেকে আমার এমন জোর শুরু হয়েছিল যে এক মাস পর্যন্ত জ্বরে ভোগে তারপর সুস্থ হয়েছিলাম ঘটনা দুই উপরোক্ত ঘটনার সময় আমার বয়স ছিল তেরো বছর তারও প্রায় তিন বছর পর একটা ছাত্র একা এসে আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিল তার নাম ছিল মুক্তার দেখতে আমাদের বয়সে ছিল সে আসার পর থেকে তার আচরণে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার লক্ষণীয় হতে লাগল সে তেমন কারো সাথে মিশত না আর সব সময় একা থাকত আমাদের খাওয়ার সময় সে কোথায় যেন চলে যেত জিজ্ঞেস করলে বলতো আমি বাহিরে খেয়েছি এখানকার খাবার আমার ভালো লাগে না এমন আরো কিছু আজব ব্যাপার ছিল তার চরিত্রে যাই হোক মূল ব্যাপারে আসি আমাদের ওস্তাদদের কঠোর নিষেধ ছিল রাত এগারোটার পর কারো টয়লেটে যাওয়ার দরকার হলে সে যেন একা না যায় প্রয়োজনে অন্য কোনো ছাত্রকে যেন অবশ্যই সাথে নিয়ে যায় একদিন রাত বারোটার দিকে আমার এক বন্ধু আউলাদ হোসেনকে নিয়ে টয়লেটে গেলাম গিয়ে তো দুজনেরই চক্ষু ছানা বড়া দেখে মসজিদের বারান্দায় বসে মুক্তার কোরআন পড়ছে টয়লেটে আসার সময় নিজের চোখে দেখেছি যে ও হাসান ভাইয়ের সাথে ঘুমাচ্ছে দুই জায়গায় একজনকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম পরে মুক্তারকে ডাক দিয়ে বললাম তুমি এখানে আসলা কিভাবে তাকে যে মাদ্রাসায় ঘুমোতে দেখেছিলাম ব্যাপারটা দুজনেই চেপে গিয়েছিলাম ভয়ে মজার ব্যাপার হলো মুক্তার আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করছিল আর বলছিল ভাই তোমরা হুজুরকে কিছু বলো না উনি জানলে আমাকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেবে পরে আমি বললাম ঠিক আছে বলবো না তুমি আর এমন করো না পরবর্তীতে আমি কথা রাখলেও আউলাদ কথা রাখতে পারেনি সে পুরো ঘটনার বৃত্তান্ত অনেকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল এরপর ব্যাপারটা দুই কান থেকে ছয় কান হতে বেশি সময় লাগে নাই কিন্তু আমাদের সবাই সেই ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল এটা মুক্তার জানত না তার কিছুদিন পর আমাদের সকলের সিনিয়র ইমরান ভাই আমাদের ওস্তাদের কাছে ব্যাপারটা জানান আর তিনি আরও কয়েকজন আরও কয়েকবার নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় মুক্তার গায়েব সেটাও জানান পরে হুজুর মাগরিম নামাজের পরে ইমরান ভাইকে দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন যে আজ সবাই যেন জেগে থাকে আজ মুক্তারকে ধরা হবে হাতে নাতে রাত নটা ত্রিশ মিনিট খেয়ে সবাই দশটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে ঘুমানোর ভান করে পড়েছিল ছোট দু একজন ছাড়া প্রায় সবাই জেগে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করছিলাম মুক্তারের কাণ্ড সরাসরি প্রত্যক্ষ করার জন্য ঠিক রাত একটা বিশ মিনিট আমার চোখ লেগে আসছিল এমন সময় ডিম লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম মুক্তারে বিছানা থেকে একটা আলো প্রকাশিত হচ্ছে পরে আলোটা প্রায় মানবের আকৃতি ধারণ করে ধীরে ধীরে দরজার দিকে যেতে দেখছিলাম মনে মনে ভাবছিলাম যে ভুল দেখছি না তো আমার পাশের বিছানার আওলাদকে কোনো দিয়ে খোঁচা দিলাম ওই সারে আমাকে চুপ থাকতে বললো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও মুক্তারের দেহটা আমরা তখনও শুয়ে থাকতে দেখছিলাম ওর বিছানায় মানব আকৃতি যুক্ত আলোটা যখন দরজা ভেদ করে বেরিয়ে গেল তখন ইমরান ভাই আর হাসান ভাই আমরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাদের বেড়ে তোষক দিয়ে ঘুমন্ত মুক্তারকে চেপে ধরল এর মধ্যে আমাদের ওস্তাদ লাইটের সুইচ দিয়ে পুরো মাদ্রাসার মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল আর অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছিলাম ইমরান ভাই আর হাসান ভাইয়ের তোষকের 
নিচে কি আছে সেটা দেখার জন্য তারা দুজনেই তখন তাদের দর্শক দিয়ে মুক্তারের বিছানা চেপে ধরেছিল পরে হুজুর সে বলল দর্শক সরাতে দর্শক সরানোর পর সবাই দেখলাম বিছানা মুক্তার শূন্য সবাই অবাক হয়ে বসে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম এটা কি হল তারপর থেকে আর আমরা কোনোদিন মুক্তারকে দেখতে পাইনি ভাইয়া এই ছিল আমার এক হাফেজ ভাইয়ের ঘটনা আশা করি সবার ভালো লাগবে নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবার জন্য এবং এই ঘটনাগুলো আসলে বেশ ছিল মহর্ষুক ঘটনা এবং অনেকেই আছেন আমাদের বন্ধু যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সবার জন্য শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল তাবি অনুষ্ঠানে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন আর একবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে চাইলে আপনি জয়েন করতে পারেন এবং আজকে তাবিজের যে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেই অডিও স্ট্রিমিংটা আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন এবং প্রত্যাশা করছি আপনি ওই জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ফোন করতে চাইলে জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন দ্যাট ইজ মাই নাম্বার আমাদের সাথে কে আছেন যুক্ত হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো একটু জোরে কথা বলবেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনি একটু জোরে কথা বলবেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না रफिकुल मैं सबकिब पाई खाली मन जंगल जंगल मैं गुरु दूर गुरु मैं बड़ा बोलार बहरे मानुषा क्यों विश्वास करते मैं गुरु थे बड़ मैं सप धारा 
মানে এই সব করে কোনো কথা রয়ে গেলাম তারপর হচ্ছে না করে আমি তাহলে কিরে গরুটাকে একবার আবার খাই ফেলবো নাকি তারপরে বলে তো আগে আমি আমি দৌড়ে গিয়ে তারপর গরুর সামনে চলে গেলাম যে আমার যদি গরুটাকে যদি খাই ফেলে আমাকে খাইলে খাও গরু যেন না খাই ওই সব করে আমি সামনে গেলাম যাই দেখি তো আমি গরু যখন নাই মারছে তখন দেখি বলে তো হঠাৎ করে গরুটা নামার সাথে সাথে একটা উদাহ হয়ে গেল মানে সেকেন্ডের ভিতরে আমি তো মনে করি কথা কেসে যাক আমি সেরকম একটা মনে কোনো কেয়ার করি নাই যে আমাদের যা ওই আসছে যা মনে হয় আমার গুরুটা চলে গেছে গরুটা নিয়ে চলে আসলাম পরের দিন আমি আবার যে সেই একই রাস্তায় একই সাথে যাচ্ছি যাওয়ার পথে দেখি একসাথে মনে করেন তাহলে ওই গরু সব করে এক জায়গায় উঠে দিছি ওই একই জায়গার ভিতরে উনি দেখি মনে করেন তাহলে সব মানে মানুষ যেন ওই যে আমার তো ছোট খাটো কেন আমার বন্ধু বান্ধব তিন চার জনা ছোট তাদেরকে ডাক দিলাম ডাক দিয়ে বললাম আসলে ভাই তাড়াতাড়ি এদিকে যায় এখানে কিছু দিন একটা আওয়াজ হইতেছে ওরা আসলো আসার সাথে সাথে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল আমি তো মনে করতে মানে মনে মনে একটু ভয় পেয়ে গেলাম আমি কি ব্যাপার আমি আসলাম আওয়াজটা ছিল এখন আওয়াজটা নাই ওরা আসাতে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ ওরা আসাতে মনে আওয়াজটা একদম একদম মনে হয় নিবুল হয়ে গেল আচ্ছা পরে চিন্তা করলাম আমাদের যাক আওয়াজটা মনে হয় অন্য কিছু হতে পারে আবার চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে একটু পরে দেখি মনে করে একটা মানে বিড়াল ডাকতেছে আমি যদি এই পাহাড়ের ভিতরে এই টাইমে এইখানে তো কোনো বিড়াল ডাকার কথা না তখন আমি এক পাঁচ দুটো করে বিড়াল ডাকে মানে সাইডে যেতে আমার গরুটা যে পরদিন যেদিক দিয়ে নেমে আসছিল সেদিক দিয়ে দেখি আবার দৌড়ে মনে করে উঠে গেল ওই জায়গায় দিয়ে যাচ্ছে আসার পরে মনে করে সবার সাথে খেলা দেওয়া ঠিক দুপুর টাইমে মানে মানে আজম দিবে দিবে মানে এরকম ভাব এমন টাইমে দেখতেছি মনে করেন তাহলে ওই ওই যে জায়গা দিয়ে মনে হয় বিড়ালটা উঠে গেছে ওই জায়গা দিয়ে মনে হয় কালা মনে যেমন মানে মানে একসাথে কালার কিছু নাই দেখি একটা গরু ওইখানে মনে করে দাঁড়ায় আছে মানে চোখ গুলা এই ইয়ার মনে করো বা একশো পাওয়ারের হেল্প লাইটের মতো জ্বলতেছি গাড়ির লাইট গুলো যেরকম জ্বলে না নাল এরকম সেরকম ভাবে দেখি মানে ওর চোখ দুটো এমন ভাবে জ্বলে মানে দেখার বাইরে এখন আমার বন্ধু মানে সবগুলো তো মনে হয় দুপুর ছাড় টাইমে ওরা খাইতে চলে যাবে আমি একা দেখি দিনে যারা আসবে তারপর আমি একা পরে যাবো তা আমি একা ওইখানে বসে দিই বসে থাকার পরে দেখি মনে করতে গরুটা মানে এমন ভাবে মনে করেন ধরো মাথা মাথা মেনে আসছে আর চোখ দুটা মানে হেভি জলা জ্বলতেছে আর আমি করলাম সবাই এত সুন্দর গরু এত কালো গরু এরকম গরু তো আমাদের এখানে কেউ নাই এই গরুটা আসলো কোথা থেকে পরে চিন্তা করলাম আমাদের না এখানে তার থাকা যাবে না এখন আমি ওইখান থেকে মানে যে দিকে যাই সে ঘুরে ফিরে মনে হয় গরুর সামনে আসে মনে করে এই যদি আমি হতে পারতে ডানের রাস্তা যা যাই তারপরে দিয়ে গরুর সামনে করি অথবা বামের রাস্তায় যাই ওই গরুর সামনেই করি মনে করো আমি মানে ওইখান থেকে বের হইতে পারি না যাই ওইখান থেকে আমার প্রায় এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা হয়েছে আমি এদিক দিয়ে আমার বন্ধু বান্ধব যা আছে সবাই তো এসে মনে করো আমার খোঁজাখুঁজি সব শুরু কোনো আমি ওই গরুটার সামনে থেকে সরতে পারি না এখন কি করব পরে মানে ওই আগের মানুষে বলতো যে তুমি যদি কোনো সময় যদি হয়তো লুঙ্গি পরা থাকো অথবা যদি মনে হয় কোনো ভাবে যদি পথ হারিয়ে ফেলো যদি কোনো কিছু যদি মনে না করে না থাকে তাহলে তুমি হয়তো লুঙ্গিটা খুলে একটু মনে করো তাহলে ঘুরাই পড়বা মানে ঘুরে যদি পড়ো তাহলে হয়তো তোমার হয়তো আগের যে শেষটা আছে সেই শেষটা থাকে সেটা খুলে সেরকম ভাবে আমি কি করলাম যে ওই আবার ওই আদার কথা শুই না এখন হাতে তো দাও আছে এখন দাওটা কি করবো দাওটা শিখে কি করে মানে দূরে ফেরাইতে পারি না কারণ একা একা তো যদি বা পাহাড়ে এলাকা যদি মনে হয় কোনো কিছু যদি দিনে দুপুর বেলা যদি ধরে ফেলে মানে এমন টাইম মানে আদান দিবে দিবে ভাবে এরকম মনে করে আবান ওইসব ওই জন্য মনে আদার যদি চক্করে পড়ছি আদানের টাইম মনে হতে পার হয়ে আরো ওভার হয়ে গেছে প্রায় আড়াইটা তিনটা বেজে গেছে এরকম টাইম তাই এখন কি করবো পরে কি করছে ওদের কথা শুনে 
इब्राहिम जिहान हुसें सेबाद इसलम बापी हसान रोन बापी खान आमदाद आई साथ आयोजनी सवार जन शुभकामना जानिए तबीज थे आज के मत एखे विदाय निचि सबाई भलो थकून सुंदर थकून आनंदे थकून सुंदर थकून कैपिटल एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट एट आज के मत एखे विदाय शुभरत्रि अल्लाह हाफिज कैपिटल